एवरीवन कैसे हैं आप सभी मैं डॉक्टर आनंद व्यास अगेन अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा कर रहा हूं कि आप सभी ठीक हैं मस्त हैं इसी के साथ एंजॉय कर रहे हैं तो बात चल रही थी अपनी इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप पर पहले तो आपको सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक ये काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है ऑलरेडी मैं फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर चुका हूँ फोर यूनिट्स और रिमेनिंग है तो अपना सीधा सा फंडा एक क्लास एक यूनिट खत्म बिल्कुल सीधा साधा पंडा कि एक क्लास के अंदर अपन एक यूनिट कंप्लीट कर लेंगे रिवीजन की क्लास चल रही है एग्जाम बिल्कुल नजदीक है तो अपन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप बना रहे हैं और भी मेरे पास बहुत सारी डिमांड आई है सर की एम्प्लॉयमेंट लॉ के ऊपर वीडियो बनाई है क्रिटिसिज्म स्टेट क्रिटिकल मैनेजमेंट जो है आपका एक अनदर सब्जेक्ट उसके ऊपर वीडियो बनाई है तो उसके ऊपर भी वर्किंग चल रही है हो सकता है आज या कल तक हम इसके ऊपर सारे वीडियो आपके पास पहुंचा दें तो प्लीज बिना कोई वक्त गवाए अपना ये वीडियो शुरू करते हैं पर मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है और कहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है कहाँ क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है प्लीज लेट मी नो किसी टॉपिक के ऊपर फिर से अगर कोई वीडियो चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं ठीक है चलिए आते हैं फर्स्ट जो सेकेंड यूनिट का फर्स्ट मेजर पॉइंट है वो है हमारा एंटरप्रीनियरशिप अब यहाँ पर एंटरप्रीनियरशिप का मीनिंग क्या है एंटरप्रीनियरशिप कहते किसे हैं तो एंटरप्रीनियरशिप और बिजनेस ये दोनों डिफरेंट टर्म होते हैं बिजनेस जो होते हैं वो पुराने यथावत चले आ रहे हैं जो प्रोटोकॉल होता है वो जबकि एंटरप्रीनियरशिप के अंदर हम रिस्क टेकिंग एबिलिटी लेते हैं कोई सोशल प्रॉब्लम सॉल्व आउट करते हैं कोई न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं कोई सोशल प्रॉब्लम के साथ एक्सट्रीम प्रॉफिट की ओर चलता है जैसे कि फ्लिपकार्ट हमको घर बैठे कुछ चीज मंगवानी थी पहले सुविधा नहीं थी अब ये सुविधा आ गई तो एंटरप्रीनियरशिप का मीनिंग डेफिनेशन और फैक्टर अफेक्टिंग एंटरप्रीनियरशिप ये एक क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट में सेकंड यूनिट में से बनता है यहां पर मैंने मीनिंग लिख रखा है एंटरप्रीनियरशिप इज इंडिविजुअल हु क्रिएट न्यू बिजनेस बियरिंग मोस्ट ऑफ द रिस्क एंजॉइंग द मोस्ट ऑफ द रिवॉर्ड यानी कि जो जितना ज्यादा रिस्क लेगा उसको उतना ही ज्यादा रिवॉर्ड भी मिलेगा सॉरी <coughs> जो जितना ज्यादा रिस्क लेगा उसको उतना ही ज्यादा रिवॉर्ड भी मिलेगा यही एंटरप्रीनियरशिप है इसमें बेसिकली जो मेन डिफरेंस होता है कि सोशल कॉज के लिए किसी प्रॉब्लम के सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ न्यू थिंग इन्वेस्ट करते हैं कुछ न्यू थिंग स्टार्ट करते हैं अब इसके कौन कौन से फैक्टर जो सोशल एंटरप्रीनियरशिप को इफेक्ट करते हैं पहले तो पर्सनैलिटी फैक्टर वो कितनी रिस्क की कैपेबिलिटी है उसकी ठीक है वो कितनी रिस्क की कैपेबिलिटी है वो कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करता है वो उसका माइंड क्या बना हुआ है एक हाँ जी उसकी पर्सनैलिटी फैक्टर्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी उसकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी आएगी उसका लीडरशिप आएगा उसके विजन आएगा उसके अलावा उसका नॉलेज आ सकता है आप पर्सनैलिटी ट्रेट के अंदर ही उसको इंक्लूड कर सकते हैं मीन्स के उस जो एंटरप्रेन्योर है जो बंदा है या जो कोई बंदी है आजकल तो एंटरप्रेन्योर में बंदियां काफी आगे हो गई हैं बंदे तो बहुत पीछे हो गए हैं जो बंदे हैं बंदियां हैं उनके अंदर उनका माइंड क्या है वो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी रखते हैं वो कोई सोशल प्रॉब्लम को जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है ओला उबेर तो क्या किसी को प्रॉब्लम लग रही थी उन्होंने हर एक प्रॉब्लम के अंदर अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करी नेक्स्ट है एनवायरमेंटल फैक्टर्स एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर आता है कि कौन सा आपका एनवायरनमेंट है टेम्परेचर हो गया आपका क्लाइमेट कंडीशन हो गई ठीक है कहीं पे हो सकता है कि मतलब डेजर्ट एरिया है तो उस डेजर्ट एरिया में वाटर का अगर आप कूलिंग प्लांट लगाते हैं जैसे कि बेंगलोर में एक ह्यूमिडिटी का प्लांट लगा मीन्स के जो अपने आसपास जो ह्यूमिडिटी रहती है उससे वो कंट्रोल करके एब्जॉर्व करके वो वाटर बनाते हैं मीन्स के एक्सट्रीम बिल्कुल कि वाटर प्रॉब्लम है शॉर्ट आउट हो जाएगी उनका जो कैपेसिटी है वो 25,000 लीटर तक वो पर मंथ वाटर प्लांट प्रोड्यूस कर देता है विदाउट एनी एनी आप कह सकते हैं कि जमीन से उसने कोई पानी नहीं लेगा आसपास की जो ह्यूमिडिटी है जो ओस है जो आया हुआ है और उसी के कारण से उन्होंने पानी जनरेट किया सो दैट इज द एनवायरमेंटल फैक्टर्स कि आपका एंटरप्रीन्योर जो होगा वो किस फैक्टर से होगा आपको कैसा एनवायरमेंट वहां पे प्रोवाइड किया गया है उसमें क्लाइमेट कंडीशन ये ऑल द थिंग्स आती है नेक्स्ट पॉलिटिकल फैक्टर यहाँ पर आपकी गवर्नमेंट की कंडीशन है गवर्नमेंट कितना उसको प्रमोट करती है क्या नए आइडिया को प्रमोट किया जाता है क्या नए आइडिया को बैक कर दिया जाता है कोई कहता है कि हम डिजिटल इंडिया को प्रोत्साहित कर रहे हैं कोई कह रहा है कि हम एंटरप्रीनियरशिप को प्रोत्साहित कर रहे हैं लेकिन क्या एक्चुअल में करा जा रहा है कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन उसके लिए बनाए गए हैं ये आपका पॉलिटिकल फैक्टर्स है अच्छा अपनी रिवीजन की क्लास है इसलिए अपन थोड़ा फास्ट चल रहे हैं ठीक है अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे मेरी पढ़ाने की स्टाइल से कि अपन कौन से किस रफ्तार से
कल्चर हमारा रिलीजन हमारे वहां का सोसाइटी ये सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर आते हैं देन इकोनॉमिक कंडीशन हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन डेवलपिंग है डेवलप्ड है अंडर डेवलप्ड है और हमारी इकोनॉमिक कंडीशन हम किस से शुरू कर सकते हैं ठीक है देन अदर फैक्टर एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन की आपको एजुकेशन किस लेवल की मिली आप बीटेक किए हुए आप एमबीए किए हुए तो आप उस काइंड ऑफ माइंडसेट के होंगे इंपैक्ट ऑन द सर्विस सेक्टर की आपका जो एंटरप्रेन्योर्स है वो कितना इंपैक्ट करने वाला है सर्विस के ऊपर जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब बना था माइक्रोसॉफ्ट सॉरी विंडो जब बना था तो उन्होंने बिल्कुल एकदम चेंज कर दिया था कंप्यूटर को चेंज हो चुका था ठीक है इंक्रीजिंग द डिमांड ऑफ वेराइटी की आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कितनी डिमांड जनरेट करने वाला है नेक्स्ट है कंट्रोल सिस्टम ये कंट्रोल आपका कोई कंट्रोल कर रहा है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की वो जो एंटरप्रीन्योरशिप का आपका जो आइडिया है विजन है उसको कोई कंट्रोल कर रहा है क्या उसके प्रोडक्ट को कोई कंट्रोल कर रहा है क्या जैसे कि आप कहते हैं कि मैं एक ऐसा वेपन बनाऊंगा कि उससे एक ही बार में वन थाउजेंड फायर होगी तो वो कंट्रोल आप खुद नहीं बना सकते इसके लिए गवर्नमेंट नीड लगेगी गवर्नमेंट परमिशन लगेगी और एन नंबर ऑफ द उसके अंदर पॉइंट लगते हैं तो ये एक नॉर्मल पॉइंट है कि कंट्रोल सिस्टम उसका क्या है ये एक मैंने पार्ट दिया इसके अलावा मेडिकल भी हो सकता है मीन्स की कोई मेडिसिन भी हो सकती है इसके अलावा एन नंबर ऑफ द प्रोडक्ट है आई होप ये फैक्टर्स जो है वो एंटरप्रीन्योरशिप को इफेक्ट करते हैं नो कि एंटरप्रीन्योर को एंटरप्रीन्योरशिप की वो कैसे उद्यमिता करता है हाउ ही इम्प्लीमेंट हाउ ही इम्प्लीमेंट मीन्स की वो अपने अंदर जितने भी उसके गुण है ये तो एंटरप्रीन्योर के गुण होते हैं यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आप समझ लीजिएगा एंटरप्रीन्योर अलग है एंटरप्रीन्योरशिप अलग है एंटरप्रीन्योर तो वो व्यक्ति जो एंटरप्रीन्योरशिप कर रहा है एंटरप्रीन्योरशिप का मतलब कि वो अपने उद्यमिता यानी कि वो किस विजन के साथ चल रहा है वो कैसे प्रोग्रेस कर रहा है वो कैसे नए आइडिया जनरेट कर रहा है तो चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है थोड़ा सा रिविजन चल रहा है इसलिए अपन फास्ट है ठीक है कैरेक्टर स्किल्स टू द एंटरप्रीन्योर वर्सेज मैनेजर अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो मैनेजर होता है वो मैनेजर होता है जो एंटरप्रीन्योर होता है वो लीडर भी होता है केवल इतना सा याद रख लोगे तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी जो मैनेजर होगा वो मैनेजर ही होगा एंटरप्रीन्योर होगा वो लीडर भी होगा तो कुछ उसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होता है मैनेजर ओनली मैनेज द थिंग्स द लीडर हु टेक द इनिशिएटिव एंड सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम्स गेटिंग माई पॉइंट मैनेजर ओनली मैनेज द थिंग द लीडर एंड एंटरप्रीन्योर हु सॉर्ट आउट द थिंग्स हु टेक द इनिशिएटिव फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड ठीक है आगे बढ़ते हैं एंटरप्रेन्योर इज अ विजनरी वो आगे तक की सोचने वाला होता है और मैनेजर को तो उसके काम से काम होता है ओनली वर्क ठीक है फोकस ऑन स्टार्टिंग एंड एक्सपांडिंग बिजनेस आइडिया वो केवल बिजनेस आइडिया का एक्सपांड करने के ऊपर बिलीव करता है जबकि जो मैनेजर होता है वो केवल स्मूथ फंक्शनिंग पे वो कि आज का काम आज हो जाना चाहिए उसको उससे कोई लेना देना आगे नहीं है की मोटिवेशन पीरियड अचीवमेंट होता है और मैनेजर के लिए की मोटिवेशन क्या होता है कि आगे और पावर मिल गई मेरे अंडर में चार बंदे काम और करने लग गए इसको एंटरप्रीन्योरशिप को मोटिवेशन में रिवॉर्ड मिलता है प्रॉफिट मिलता है और इसको कुछ सैलरी मैनेजर को सैलरी मिलती है ये इनफॉर्मल हो सकता है एंटरप्रीन्योर और मैनेजर मस्ट भी प्रॉब्लम फॉर्मल होती है मीन्स के वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच सकता मैनेजर एंटरप्रीन्योरशिप कुछ भी कर सकता है एंटरप्रीन्योर कुछ भी कर सकता है क्योंकि उसका खुद का बिजनेस होता है वो नाइन टू फाइव भी वर्क कर सकता है नाइन टू नाइन भी वर्क कर सकता है ठीक है बट मैनेजर का एक टाइम रिस्ट्रिक्टेड होता है वो फॉर्मल वे में किसी भी प्रॉब्लम को पूछता है एक ग्रेवियंस का मेथड होता है जिसको फॉलो करना होता है एक सैलरी बाउंडेशन होती है ठीक है आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एंटरप्रीन्योर ये एक एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन में से एक है कि टाइप्स ऑफ एंटरप्रीन्योर बताइए इनोवेटिव एंटरप्रीन्योर ये फर्स्ट काइंड ऑफ एंटरप्रीन्योर है ये वो एंटरप्रीन्योर होते हैं जो जो ड्रिस अच्छा ये जैसे लीडरशिप की अपन ने स्टाइल देखी थी लेजी फेयर होता है फ्री रेन में टाइप में आ जाता है डे, डेमोक्रेटिक होता है तानाशाह ऑटोक्रेटिक होता है उसी तरीके से ये एंटरप्रीन्योरशिप की भी सेम स्टाइल है यहाँ पर इनोवेटिव एंटरप्रीन्योर बोला गया इनोवेटिव एंटरप्रीन्योर यानी कि ये रिस्क टेकिंग लेते हैं ये नए आइडिया को जनरेट करते हैं नेक्स्ट होता है इमिटेटिव इसके अंदर क्या है ये है कि अपना सक्सेसफुली अडोप्ट तो करते हैं नए आइडिया को लेकिन इनोवेशन सक्सेसफुली इनोवेटिव कैरेक्टर बाय रेडीनेस अडोप्ट सक्सेसफुल इनोवेशन और इनोग्रेटेड मीन्स के ये जो भी हमारा इनोवेशन सक्सेसफुल हुआ है उसको अडोप्ट कर लेंगे लाइक like की आ, मैं कहता हूं कि सैमसंग के फोन अब यहां पर थोड़ा सा आप मेरा ध्यान दीजिएगा कि सैमसंग के फोन पहले अदर ओ एस में चलते थे जैसे ही एंड्रॉइड आया एंड्रॉइड आया इन्होंने सबने एंड्रॉइड को अडोप्ट कर लिया ये सेकेंड काइंड आया फेबिन फेबिन जो होते हैं ये क्वेश्चन होते हैं ये डरते हैं कोई भी नई चीज को अडोप्ट करने से फोर्थ भी डरते हैं लेकिन ये स्टार्टिंग मतलब कि 
पहले मार्केट में देखते हैं कि सब चीज चल रही है ऑल थिंग इज ओके देन फेबिन के जो नेचर के रहते हैं वो उस नए प्रोडक्ट नए आइडिया को कैप्चर करते हैं और ड्रोन वो उस आइडिया को कैप्चर नहीं करते वो जो ऐसा हो रहा है जो हो रहा है उनकी कंपनी के अंदर वो चलता रहता है ड्रोन के अंदर आपको नोकिया का एग्जांपल लिखना है नोकिया का जो एंड्रॉइड सिस्टम था ओल्ड था इसको विंडो से लिया गया था और ये काफी आउटडेटेड रहा इसलिए नोकिया का एक फेलियर रहा है तो आपको ड्रोन टाइप ऑफ एंटरप्रीनियोर जो मिलेंगे वो नोकिया कंपनी में मिलेंगे इनोवेटिव टाइप जो मिलेंगे वो एप्पल कंपनी में मिलेंगे यहाँ पर आपको एप्पल का एग्जाम्पल याद रखना है एप्पल का एग्जाम्पल याद रखना है यहाँ पर ड्रोन में इसका याद रखना है फेबिन में आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ पर अपन सैमसंग भी ले सकते हैं ये ऐसे लोग जो पहले एक बार मार्केट चेक कर लेते हैं कि ये मार्केट में चलने वाला है फिर उसको कैप्चर कर लेते हैं ठीक है आई होप आई एम क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू ठीक है नेक्स्ट है एंटरप्रीनियोरशिप फंक्शन यानी कि एंटरप्रीनियोर जो होते हैं वो कौन कौन से काम करते हैं सबसे पहला दो तीन तरीके के उनके मेजर काम है फर्स्ट काम है प्रमोशन का सेकेंड है मैनेजर का और थर्ड है कॉमर्शियल का प्रमोशन का काम मतलब कि वो अपने ही प्रोडक्ट के बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं तो अपने ही प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं मैनेजर का मैनेजर का क्या वर्क होता है प्लानिंग करना ऑर्गेनाइज करना सैलरी बांटना कोऑर्डिनेशन करना कंट्रोल करना ये सारे काम करते हैं नेक्स्ट जो होता है कॉमर्शियल फंक्शन ये भी अपन देखेंगे कि बनाना उस प्रोडक्ट को उसकी मार्केटिंग के कौन से फंक्शन है उसका अकाउंटिंग क्या है उसके फाइनेंस कहां से आएगा उसकी कैपिटल रिक्वायरमेंट कौन कौन सी होगी ये सब चेक करेंगे आइए फटाफट से देख लेते हैं सारे के सारे पॉइंट प्रमोशनल फंक्शन के अंदर पहला है डिस्कवर इंप्लीमेंट करते हैं प्रोक्योर यानी संरक्षित करके भी रखते हैं फंक्शन कौन से प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग कोर्डिनेशन ये कुछ फंक्शन होते हैं जो एक मैनेजर के फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के फंक्शन में भी ये लिखा हुआ होता है प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन नेक्स्ट जो चलते हैं अपन कॉमर्शियल फंक्शन में अंदर चलते हैं इसके अंदर प्रोडक्शन मार्केटिंग अकाउंटिंग फाइनेंस और एचआर के जो फंक्शन होते हैं जो कॉमर्शियल फंक्शन है वो सारे भी गवर्न कौन करता है एंटरप्रीन्योर करता है एंटरप्रीन्योर का मतलब पास बहुत सारा काम होता है मैनेजर को तो कोई एक ही रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है प्रोडक्ट बनाना भी आपको है बेचना भी आपको है उसकी प्रमोशन भी आपको करना है और आपकी कंपनी भी आप ही को चलानी है एंटरप्रीनियोर के सारे वर्क होते हैं ठीक है चैलेंजर फेस बाय एंटरप्रीनियोर ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से चैलेंजेस फेस करता है सबसे पहला होता है कैश फ्लो मैनेजमेंट की मैं इसकी कैपिटल कहाँ से आएगी भैया कैपिटल सबसे मेन जो एंटरप्रीनियोर वर्क करता है वो होता है कि कैपिटल कहाँ से आएगी फॉर आपने आजकल टीवी पे एड आ रहा है और एक सीरियल भी आ रहा है शार्क टैंक करके वो कैपिटल के बारे में बताता है कि हम ट्वेंटी परसेंट स्टेक देंगे तो वहां पर एंटरप्रीनियोर आते हैं अपने आइडिया प्रेजेंट करते हैं और कैपिटल की रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं देन टाइम मैनेजमेंट हर किसी के पास चौबीस घंटे ही होते हैं लाइफ के अंदर आपके पास भी मेरे पास भी तो इस चौबीस घंटे का वो एंटरप्रीनियोर किस तरीके से यूटिलाइज कर रहा है कितने में प्रोडक्शन हो पा रहा है कितने टाइम में बढ़ पा रहा है मना चला कि उसने कोई प्रोडक्ट बनाया तो वो आउटडेटेड तो ना हो गया नेक्स्ट हायरिंग ऑफ द एम्प्लॉय भी वर्क होता है उसका क्योंकि उसको उसी के तरीके से बनने चाहिए जो वर्क एंथुजियाजम से करें जो वर्क को वर्क में समझ के ये समझे कि वो उनके लिए लाइफ में पहुंचना है इसी तरह हमारा चंद्रप्रयान जो था वो पहुंचा था है ना तो उन्होंने अपने काम से ज्यादा वो देश का काम है वो उनका ड्रीम था इसलिए हम काफी सक्सेसफुल रहे थे चूजिंग द प्रोडक्ट ठीक है चूजिंग द प्रोडक्ट हाँ एंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी लेकिन मेरे हिसाब से तो वो एक सक्सेसफुल मिशन था चूजिंग द प्रोडक्ट की कौन सा प्रोडक्ट हमें चूज करना है ये उसको भी चैलेंज आता है कि किस डिपार्टमेंट में जाना है क्या उसकी ग्रोथ है क्या उसके आगे का परसेप्शन है कितनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है कितना कैपिटल उसमें इन्वॉल्वमेंट होगा और डेलीगेशन ऑफ द टास्क कौन कौन सा काम करेगा ए ये काम करेगा बी ये काम करेगा सी ये काम करेगा ये सारे के सारे चैलेंजेस एंटरप्रीनियोरशिप के हाथ में ही होते हैं आगे बढ़ता है वुमेन एंटरप्राइज सोशल एंड रूरल डेव एंटरप्रीनियोरशिप एंड फाल्गुनी नायरा फाउंडर ऑफ नायका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने आपको पिक बताई ये इसलिए बताई क्योंकि नायका ने अभी आईपीओ लॉन्च करा था तो बहुत ही जबरदस्त उसका रिस्पांस रहा 80 परसेंट ग्रोथ के साथ अप्रोक्सली वो लिस्टेड हुआ तो आप यह एंटरप्रेन्योरशिप की जो आज की परिभाषा बदल गई है पहले केवल मेन से एंटरप्रेन्योर होते थे हमने रतन टाटा मुकेश अंबानी साहब को देखा लेकिन हम नायका फाल्गुनी नायर साहब आए और उन्होंने एकदम से किस्सा बदल दिया यानी कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स भी काफी चंदा कोचर आप कह सकते हो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है जो आउट ऑफ द बॉक्स है आप शॉप क्लूज के पता करिए कि कौन है वो भी एक वुमेन है ठीक है आप बता करिए कि टॉप फाइव कौन से है ये आपको एग्जाम के अंदर लिखना है अब इसके अंदर क्या है सोशल एंड रूलर 
एंटरप्रीन्योर्स वुमेन एंटरप्राइज वुमेन एंटरप्राइज जो वुमेन के अंतर्गत चल रहा है वुमेन के लीडरशिप के अंतर्गत चल रहा है वो वुमेन एंटरप्राइज है नॉर्मली इसका इतना मीनिंग है बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आता इससे केवल आपको छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखने हैं कोई पांच बड़े वुमेन एंटरप्राइज जैसे चंदा गोचर हो गए फल्गुन नायर हो गए इनके नाम आपको वहां पे प्लॉट कर देना है इंदुनु ही हो गए ठीक है इन सारे के नाम आप वहां पे कोट कर देंगे तो आपको एग्जाम में ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे आगे बढ़ते हैं आगे एंटरप्रीनियरशिप एंटरप्रीनियर डिसीजन प्रोसेस तो एंटरप्रीनियर की डिसीजन प्रोसेस क्या रहती है सबसे पहला हम उसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट देखते हैं उसके बाद उसमें देखते हैं नीड क्या है उस प्रोडक्ट की ठीक है अब नीड कहीं कहीं पहले भी दिया हुआ है और सेकेंड कैपिटल भी दिया हुआ है तो ये कर सकते हो आप है ना दोनों में से कोई भी पॉइंट पहले लिख सकते हो फर्स्ट तो वैसे नीड जनरेशन ही होता है किसी भी आइडिया का लेकिन मैं अगर किसी एंटरप्रीनर्स की बात करता हूं तो वो पहले ये देखते हैं नीड से पहले कि वो उनके पास कितनी कैपिटल है जिससे वो स्टार्टअप कर सकते हैं तो चलिए नीट जनरेशन करते हैं फिर फर्स्ट यही मान लेते हैं चलिए जो बुक्स के अकॉर्डिंग सही मान लेते हैं प्रैक्टिकल नहीं चलते हैं नीड आइडिया फिर सेकंड कैपिटल मान लेते हैं नीड के बाद उसकी विजिबिलिटी उसकी रिलायबिलिटी उसकी वेलिडेशन ठीक है वेलिडेशन की मीन्स कि वो आइडिया संभावित है कि नहीं है कि हम ये चीज बना सकते हैं मैं एक ऐसा प्लान बनाना चाहता हूँ कि एक ऐसा डिवाइस बनाना चाहता हूँ जिससे इंसान उड़ सके ठीक है बहुत बढ़िया वो नीड भी है हर किसी को उड़ के अपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी है इलोन मस्त से टाइप कर लेंगे ठीक है करोड़ों रुपए मिल जाएंगे लेकिन क्या वेलिडेशन है क्या ऐसी टेक्नोलॉजी अभी बन चुकी है क्या नहीं बनी है तो फिर इसके ऊपर कैसे क्या किया जाएगा तो वेलिडेशन ऑफ द आइडिया कैपिटल रिक्वायरमेंट नीड ये तीनों पॉइंट चेक करने के बाद उसको एनफोर्समेंट किया जाता है एनफोर्समेंट का मतलब लागू करना एनफोर्समेंट के बाद उसके बाद लास्ट पॉइंट आप इसमें लिख दीजिएगा फीडबैक ये मैंने एक शॉर्ट टर्म में आपको बता दिया बुक के अंदर छह से सात पॉइंट लिखे हुए हैं लेकिन आप ये शॉर्ट में पांच पॉइंट याद रख लोगे तो आपका काम चल जाएगा और ये पांचों के पांचों बिल्कुल एकदम सही बैठ जाएंगे आप नीड फर्स्ट कर देना कैपिटल रिक्वायरमेंट सेकेंड थर्ड वेलिडेशन जिसके अंदर रिलायबिलिटी टेस्ट जिसके अंदर विजुअलाइजेशन जिसके अंदर चेकिंग ऑफ देयर अवर फंक्शन रिसोर्सेज ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाएगा फिर एनफोर्समेंट मतलब लागू कर देना उसको एंड देन द फीडबैक फीडबैक हमको खुद से ही लेना है कि हमने जो लागू किया है वो सही किया है कि नहीं किया है ये होती है एक डिसीजनरी प्रोसेस ठीक है तो ये यहाँ पर अपना सेकंड यूनिट कंप्लीट हो गया है तो आपको कैसा लगा ये वीडियो मैंने रिविजन बहुत जल्दी से कराने की कोशिश करी आप प्लीज मुझे जरूर बताइएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो थैंक यू